பார்வையில் புலி செயலில் கம்பி கட்டுற கதையெல்லாம் எடுத்து போடுறாங்க ஒரு திரைப்படத்தை தயாரிக்கிற அளவிற்கு குட்டி குட்டியா குட்டி குட்டியா இவ்வளவு செக்மெண்ட் மீம்ஸ்ல பாதிக்கப்பட்ட என்னையே மீம்ஸ் போட வச்சீங்கன்னா எப்படிப்பா தமிழ்நாடு நவ் ஒன்று வாங்கினால் ஒன்று இலவசம் ட்ரிபிள் செவன் ஜி டி ஹாலிடே சவுத் இண்டியஸ் நம்பர் ஒன் ட்ராவல் பிராண்ட் போட்டோஸ் வந்து பிளே ஆகும் அதுல இருந்து உங்களுக்கு ஒரு நல்ல மெமரியோ இல்ல அதை பத்தி நீங்க பேசணும்னு நான் நினைக்கிற விஷயங்கள் வந்து நம்ம பேசலாம் ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர் மட்டுமல்லது uh, <laughs> என்னை சாய விடாமலும் செய்தது இந்த தோள்கள் தான் ஆக அந்த அளவிற்கு எனக்கு உறுதித்தன்மையை கொடுத்தது எங்கள் அம்மா நான் எங்கள் வீட்டில் முதல் பெண் அதனால் எங்கள் அம்மா வந்து மிக துணிச்சலாக என்னை வளர்த்தார்கள் என்று நான் சொல்லணும் இன்றைக்கு கூட ஒரு கட்டுரை எழுதுனேன் அதில் வந்து எப்படின்னா பெண்களுக்கு பாகுபாடு எதில் இருந்தால் தீபாவளியை பற்றி ஒரு கட்டுரை எழுத சொன்னாங்க அதில் நான் சொன்னேன் இப்போ நம்ம பட்டாசு கடைக்கு போனால் கூட நாம வந்து ராக்கெட் கேட்டா பெண் குழந்தைங்க ராக்கெட் எல்லாம் விடக்கூடாது ஆட்டாம்பம் வைக்க கூடாது உங்களுக்கு ஊசி வெடிதான் உங்களுக்கு மத்தாப்பு தான் அப்படின்னு பட்டாசில் கூட பாகுபாடு பார்த்து கொண்டிருந்த காலத்தில் இல்லம்மா நான் ஆட்டம்பாம் வைப்பேன் எனக்கு வாங்கி கொடுத்து நீ தைரியம் ஆட்டம்பாம் வை என்று துணிச்சலை ஏற்படுத்திய ஒரு தாய் அதனாலதான் இன்னைக்கு கூட துணிச்சலாக என்னால் அரசியலை எதிர்கொள்ள முடிகிறது அன்பு பாசம் அரவணைப்பு வழிகாட்டுதல் எல்லாமே இருந்த ஒரு அம்மா வெளியே தெரியாமல் இருந்த அம்மா நீங்க எங்க அம்மாவை பல இடங்களில வெளியே நீங்க பார்த்திருக்க முடியாது எல்லாவற்றையும் விட அஹ் எங்க அம்மாவை ராஜ்பவனில் வைத்து அஹ் ஒரு மகாராணியாக பார்த்துதான் எனது வாழ்க்கையிலேயே நான் மறக்க முடியாது அதுதான் அம்மா வந்து மறக்க முடியும் யாராலையும் அம்மா மறக்க முடியாது பட் எங்களை உருவா என்னை உருவாக்கியதில் உருக்கு போல் உருவாக்கியதில் எங்க அம்மாக்கு சாதாரண பெண் குழந்தைனா உடனே வந்து நீனு வந்து சமையல் மேடை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு சாமானிய பெண்ணாக என்னை சுருக்காமல் அரசியல் மேடை உனக்கானது என்று சொல்லி கொடுத்து வளர்த்த அம்மா இவர்கள் உங்களோட வெட்டிங் போட்டோ அந்த மேடையை பார்த்தாலே தெரியுது எல்லாம் பெரிய தலைவர்கள் மூன்று முதலமைச்சர்கள் இந்த திருமணத்துல மரியாதைக்குரிய ஏன்னா எங்க திருமணம் வந்து மாநாடு மாதிரி நடந்தது கல்யாணம் மாதிரி இல்ல மேடையில இத்தனை தலைவர்கள் அப்பாவோட தொண்டர்கள் எல்லாம் கலைமானர் அரங்கத்துலதான் நடந்தது அஹ் தாலி கட்டுறது மட்டும்தான் திருமண விழா மத்தது எல்லாம் பேச்சுதான் அதுல வந்து என்னொன்னு வந்து தமிழ் திருமணமாக நடந்தது இதுல மரியாதைக்குரிய எம்ஜிஆர் அவர்கள் ஒன்றை சொன்னார்கள் எல்லாரும் பேசுனாங்க பேசும்போது சொன்னாங்க விடியோர் கால முகூர்த்தம் ஆறு மணி முகூர்த்தம் ஆனா ஆறு மணிக்கு எல்லா தலைவர்களும் வந்து விட்டார்கள் அந்த அளவிற்கு எங்க அப்பா மீது எல்லாரும் அன்பு வைத்திருந்தார்கள் அப்ப இந்த திருமணத்துல எம்ஜிஆர் அவர்கள் மரியாதைக்குரிய எம்ஜிஆர் அவர்கள் பேசும்போது சொன்னாங்க இந்த ரெண்டு பேர்ல பார்க்கும்போது எங்க கணவர் வந்து அப்ப டிஎம் படிச்சு கொண்டிருந்தாங்க பொண்ணு ரொம்ப சின்ன பொண்ணா இருக்காங்க ஆனா அவங்க வந்து மருத்துவத்துக்குள்ளேயே தன்னை அடக்கி கொள்ற மாதிரி எனக்கு தெரியல அதனால அவங்க வருங்காலத்துல சமூக வாழ்வியலுக்கு வரும்பொழுது சவுந்தரராஜன் அவர்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று பேசினார் ஆக அப்பொழுதே மரியாதைக்குரிய எம்ஜிஆர் அவர்கள் நான் அரசியலுக்கு வர வேண்டும் என்ற ஆசீர்வாதத்தை தந்து விட்டார் என்று நான் நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி கலைஞர் அவர்களும் பெண்மானுக்கு ஆண்மான் உதவுவதை போல சங்க இலக்கியத்தில் ஒரு பாடலை சொல்லி அதே போல சவுந்தரராஜன் அவர்கள் தமிழிசைக்கு உதவ வேண்டும் அப்ப எல்லாருமே என்னன்னா ஒரு சாமானிய திருமணம் இல்ல இந்த பெண்ணுக்கு நீங்கள் முன்னுக்கு வர வேண்டதுக்கு உதவ வேண்டும் என்று எல்லாரும் பேசினாங்க ஆனா அப்ப நான் அரசியலையும் இல்லை எதுலையும் இல்லை ஆனா எல்லாருமே என்னை பார்த்துட்டு அப்படி ஒரு ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்தார்கள் அந்த ஆசீர்வாதத்தினால் நான் முன்னுக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று நான் நினைக்கிறேன் ஒரு 
friends ala pesiradagatu seri second third year le vandu ungalku vandu kolandiyum porandhuchu so eppadi irundhuchu ungalku oru 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 educational institution environment la but nama vandu or married woman or family woman namakku nu vandu sila responsibilities la irundhapodu andha or experience mathavangala enna pesunaanga illa adhu or maarupatta soolnilai da ana adu kanavar dr soundarajan avargal அப்படிப்பட்ட ஒரு எண்ணம் வராமலேயே என்னை பார்த்து கொண்டார்கள் ஒரு மாணவி மாதிரியே எனது மனநிலை இருக்க வேண்டும் திருமணமானா ஒண்ணு சொந்தக்காரங்க வீட்டுக்கு போனோம் சமையல் செய்யணும் இப்படி எல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னு இல்லாம என்னோட மாண மனநிலையை மாணவி மனநிலையிலேயே வைத்துக் கொண்டதற்கு எனது கணவர் டாக்டர் சவுந்தரராஜன் அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய பேரு அதுக்கப்புறம் அந்த பேரோட பேரு காலமும் நான்கு மூன்றாவது வருடம் படிக்கும் போது எனது மகன் பேரந்தான் அப்பொழுதும் எனக்கு அந்த அந்த சிரமம் தெரியாமலேயே என்னை கொண்டு சென்றார்கள் என் குடும்பத்தினர் என்பது எனது மிகப்பெரிய பேர் இது வந்து ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு சந்திப்பு இது முதல் முதல் இதற்கு முன்னால் நான் மரியாதைக்குரிய பாரத பிரதமர் அவர்களை பல முறை அவர் முதலமைச்சராக இருக்கும்போது சந்தித்திருக்கிறார் பிரதமர் ஆன பின்பு சந்தித்த முதல் அதுல வந்து சிப்ஸ் ஆஃப் டீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுவையான தேநீர் அப்படின்ற ஒரு புத்தகம் இதுல எப்படின்னா குஜராத்தில் எந்த அளவிற்கு முன்னேற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்கிறது என்பதை புத்தக வடிவமாக நான் எழுதினது இதை இதை நான் அவரிடம் கொண்டு கொடுக்கிறேன் அவர் என்னை பற்றி இரண்டு மூணு தகவல்களை கேட்கிறார் இது இந்த நிகழ்வு நடந்து ஒரு வாரத்தில் நான் மாநில தலைவராகிறேன் அந்த அளவிற்கு அவர் என்னிடம் எனது திறமையையும் என்னை பற்றிய செய்திகளையும் அவர் சொன்னவுடன் பரவாயில்லையே ஒரு இன்னொரு அரசியல் கட்சி குடும்பத்தில் இருந்து இவ்வளவு ஈடுபாடோடு பணியாற்றுகிறீர்கள் என்ற பாராட்டை எனக்கு தெரிவித்தார் அதற்கு பின்பு அவரை பற்றி நான் நான்கைந்து புத்தகங்கள் எழுதியிருக்கிறேன் டூ தௌசண்ட் லெவன்ல வந்து நீங்க பிரதமர் மோடி வந்து சந்தி சந்திச்ச போதே இவர் தான் வந்து பியூச்சர் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆவாரு அப்படின்னு வந்து ஒரு பேட்டியில வந்து சொல்லியிருப்பீங்க அப்ப வந்து அவரோட ரியாக்சன் என்னவா இருந்துச்சு அது ஒரு சுவையான சம்பவம் ஒரு ஒற்றுமை யாத்திரை என்று மரியாதைக்குரிய பாரத பிரதமர் அவர்கள் குஜராத்தில் நடந்த சம்பவங்களினால் அவர் மீது வேண்டுமென்றே சில பழிகள் சுமத்தப்பட்ட பொழுது இல்லை நான் எல்லா மனிதருக்கானவர் அப்படின்னு ஒரு யாத்திரை செய்தார் அப்பொழுது நான் வந்து மாநிலத்தின் துணைத் தலைவராக இருக்கிறேன் அப்போது நான் மிகவும் பிரபலமாகலாம் இல்லை ஆனால் எனக்கு அந்த யாத்திரையின் போது பிரத முதல முதலமைச்சராக இருக்கின்ற மோடி அவர்களை பார்த்து விட வேண்டும் என்ற ஒரு ஆவல் நான் செல்கிறேன் எனக்கு மிகுந்த எண்ணு வரை எனக்கு நினைவிற்கு இருக்கிறது எல்லோரையும் நின்று சால்வைகளை வாங்கி கொண்டு அப்பொழுதுதான் உட்கார்ந்தார் அவர் நான் ரொம்ப எளியவள் அந்த காலத்தில் நான் போய் மேடையை நோக்கி போகிறேன் அப்ப எழுந்து விட்டார் உடனே எல்லாரும் சொன்னார்கள் இவ்வளவு நேரம் நின்று கால் வலிக்கிறது உட்கார்கிறேன் என்று சொல்லி உட்கார்ந்தீர்கள் அப்பொழுது சொன்னார் அவங்க எங்க இருந்து வந்திருக்காங்க தெரியுமா நம் இந்திய தேசத்தின் தென் மூலையில் இருந்து எனக்காக பார்க்க வந்திருக்கிறார்கள் ஒரு எளிய தலைவியாக வந்திருக்கிறார்கள் அதனால் நான் அவர்களை பார்த்த உடனே எந்திருத்தேன் சொன்னார் அப்போ வந்து பெரிய பெரிய முதலமைச்சர்கள் அமைச்சர்கள் அதை போன்றவர்களுக்கு எல்லாம் பேச வாய்ப்பு கொடுத்தாங்க உடனே அப்பவும் அவர் என்ன சொன்னார்னா அவங்க ரொம்ப தூரத்துல இருந்து வந்திருக்காங்க ஆசையா வந்திருக்காங்க அதனால அவங்கள ரெண்டு வார்த்தை பேச சொல்லுங்க என்னோட நிலையில உள்ளவங்களை யாரையுமே அங்க பேச சொல்லல பேசுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ உடனே டக்குன்னு எனக்கு அப்போ என்ன தோணிச்சுன்னா மரியாதைக்குரிய நமது மோடி அவர்கள் பல முறை முதலமைச்சராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பின்பு அவர் நான் எப்பொழுதுமே சிஎம் தான் ஏன்னா காமன் மேன் அப்படின்னு ஒரு குறுந்தகவலை அளித்திருந்தார் நான் சொல்கிறேன் அவர் எப்பொழுதும் பி எம் தான் அப்படின்னு சொன்னேன் உடனே எல்லாரும் சேர்ந்து கை தட்ட ஆரம்பிச்சேன்னா அப்போதான் அவர் பி எம் ஆவாரா அப்படின்னு ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருந்த காலகட்டம் பிஎம்னு சொன்னோட ஆமா அவர் எப்பவுமே பீப்புள்ஸ் மேன் அதனால பிஎம்னு முடிச்சேன் அது வந்து தமிழகம் வரைக்கும் வந்து அந்த அந்த காணொலி வந்து ஒரு மிக பிரபலமா ஆன காணொலி சார் எப்பவுமே சிஎம்மா இருக்கிறது எப்பவுமே பிஎம் பீப்புள்ஸ் மேன் ஆக போறார் அப்படின்ற ஒரு ப்ரடிக்ஷன் அது உண்மையான உடனே எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி ஸோ அவர் ஒரு தொலை அவரை பார்த்த உடனே இவர் சிஎம் காணவர்ல இவர் பிஎம் காணவர் காமன் மேனுக்கானவர் அதே மாதிரி பீப்புள்ஸ்க்கானவர் அப்படின்னு எனக்கு தோணிச்சு அதை நான் இப்ப பேசினது ஒரு மிக பிரபலமான ஒரு வார்த்தை உங்களோட சன்னோட வெட்டிங் ஸோ கலைஞர் அவர்கள் வந்து உங்களோட கல்யாணத்திலயும் இருந்திருப்பாரு இந்த வெட்டிங்லயும் இருந்திருப்பாங்க ஸோ இது நடக்கும் போது நீங்க வந்து பிஜேபியில வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் பொசிஷன்ல இருந்தீங்க ஸோ அது எப்படி இருந்துச்சு அந்த இல்ல மரியாதைக்குரிய கலைஞர் அவர்களை பார்க்கும் பொழுது என் திருமணத்தை நடத்தி வைத்திருக்கிறார் என் தங்கைகள் திருமணத்திற்கு நடத்தி வைத்திருக்கிறார் அப்புறம் என் மகனின் திருமணம் இது வந்து வாழ்க்கையில் தலைமுறை கடந்து ஒரு தலைவர் வாழ்த்த வந்திருக்கிறார் என்றால் அந்த அளவிற்கு நெடுங்காலமான நமது கலைஞர் அவர்களின் தொண்டு வந்து தமிழகத்தில் மறக்க முடியாது என்னதான் கொள்கைகள் மாறுபாடு இருந்தாலும் ஆக எங்கள் திருமணத்திற்கு வந்து என்னை வாழ்த்தி என் மகனையும் வாழ்த்தியது சில பேர் வாழ்க்கையில் தான் கிடைக்கக்கூடிய சில சம்பவங்கள் அது எனது வாழ
அரசியல் தாண்டி உங்களுக்கும் கலைஞருக்கும் இருந்த அந்த நட்பு பத்தி இல்ல நட்புன்னு சொல்ல முடியாது நான் அவர் என்னோட மிகப்பெரியவர் ஆனா தமிழ் இணைத்தது ஒரு முறை மேடையில் இருக்கும் பொழுது எல்லாரும் சொன்னாங்க அப்ப நான் மட்டும்தான் வேற கட்சியில் இருந்து வந்து அவர்கள் பேரனின் கல்யாணம் அறிவாலயத்தில் நடந்து கொண்டிருந்தது மாநில எல்லா தலைவர்களும் வரிசையாக அமர்ந்திருக்கிறார்கள் அப்பொழுது எல்லாருமே அவர்கள் மரியாதைக்குரிய வைகோ போன்றவர்கள் காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர் எல்லாமே அவங்களுக்கு இணக்கமானவர்கள் அமர்ந்திருக்கிறார்கள் அப்பொழுது நேர் எதிர் அரசியல் செய்த ஒரே தலைவர் நான் போயிருந்தேன் அப்ப எல்லாரும் வந்து இப்ப எப்படி தமிழிசை வந்தாங்க எப்படி தமிழிசை வந்தாங்க ஏன்னா அழைப்புதல் வந்தது நாகரிகத்தின் கருதி எங்களது கல்யாணத்தை எல்லாம் நடத்தி வைத்தார் அவர் வீட்டில் ஒரு இல்ல திருமணம் என்பதால் நான் போய் ஆக வேண்டும் என்று நான் போறேன் அப்ப எல்லாருமே முன்னுமுறையும் பரவாயில்லையே அவங்க எப்படி வந்தாங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க உடனே நான் வாழ்த்து சொல்லும் பொழுது ஒன்றை சொன்னேன் இங்கே வரும்பொழுது சில முணுமுணுப்புகள் எனது காதில் விழுந்தது எப்படி தமிழிசை இங்கே வந்தார்கள் என்று முத்தமிழ் அறிஞர் இருக்கின்ற இடத்தில் தமிழிசைக்கு இசை தமிழுக்கு எப்பொழுதுமே இடம் இருக்கும் அல்லவா என்று உடனே அவரே கைத்தட்டி ரசித்து குமரியாரின் மகள் என்பதை நிரூபித்து விட்டாய் என்று சொன்னார் அதே மாதிரி இன்னொரு சம்பவத்தில் மரியாதைக்குரிய பாரத பிரதமராக இருக்கின்ற மோடி அவர்கள் கலைஞர் இல்லத்திற்கு வருகிறார்கள் அப்பொழுது என்னை பார்த்து சொல்கிறார் எங்களை எல்லாம் திட்டதான் செய்யற ஆனா நல்ல தமிழ்ல திட்ட அதனால நான் அதை பாராட்டுகிறேன் என்று சொன்னார் ஆக அப்படி கலைஞரின் தமிழ் யாரும் மறக்க முடியாத ஒன்று மறுக்கவும் முடியாத ஒன்று அது இந்த தமிழ் செய்யாலும் மறக்க முடியாத ஒன்று ஆனால் அதற்காக அரசியல் ரீதியாக எனக்கு எந்த ஒப்புதலும் கிடையாது தமிழ் ரீதியாக எனக்கு வாழ்நாளில் மறக்கவே முடியாத ஒரு படம் என்னை ஆளாக இருந்த என்னை ஆளுநராக உயர்த்திய ஒரு மிக பிரபலமான ஒரு படம் இது இந்த 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 தருணம் எனது தாய் தந்தையருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சியை கொடுத்தது இந்த பதவியேற்று முடித்த உடனே ஏன்னா அது இறங்கி வந்து கீழே வருவது பழக்கம் இல்லை ஆளுநர் என்ற உடனே அந்த மேலா தான் அந்த அது மேடை தான் ஆனால் முதலிலேயே நான் சொல்லிவிட்டேன் இந்த பதவியேற்று விட்டு இந்த படிகளை இறங்கி என் தாய் தந்தையரின் காலில் விடுந்து விட்டு தான் மறுபடியும் படியேறுவேன் என்று அது ஒரு மேடை பதவியேற்று முடிந்தவுடன் கிடுகிடு என்று படியிறங்கி அம்மா அப்பா காலில் விழுந்துட்டு அப்புறம் படியேறி ஏனந்தால் நம்ம ஏற்றிவிட்டவர்கள் அவர்கள் தான் அது ஏறி போய் அப்புறம் திருப்பி மற்ற சடங்குகளை நான் முடித்தேன் இது தெலுங்கானா மக்களிடம் மிக பிரபலமான ஒரு செயல் அதனால் அவர்கள் என்ன இங்கே தான் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் அக்கால தெலுங்கானாலே என் அக்கா என்று தான் ஏற்றுக்கொள்வார்கள் தெலுங்கானாவில் ஆளுநராக இருந்த அந்த நான்கரை வருடங்கள் இன்னொரு மாநிலத்தில் கூட அன்பையும் ஆற்றலையும் வெளிப்படுத்தினால் அவர்கள் அப்படியா ஏற்றுக்கொள்வார்கள் என்பதற்கு தெலுங்கானா மக்கள் என் மீது காண்பித்த அன்பு ஒரு மிகப்பெரிய சரித்திர முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்று சொல்ல வேண்டும் அதே நேரத்தில் பக்கத்தில் இருக்கும் முதலமைச்சரோடு பல சவால்களும் சண்டைகளும் ஏற்பட்டது அவர் அதை பத்தி ஏதாச்சும் ஆமா அவர் அவர் வந்து ஃபார்ம் ஹவுஸ் ஒன்று வச்சிருக்காரு அங்கேதான் தூங்கிட்டு இருப்பாரு அதனால வந்து எப்பவுமே எனக்கு ப்ரோட்டோகால் கொடுக்கல சில அதெல்லாம் கொடுக்கலன்னா அவர் பெண்ணுன்றதுல அவருக்கு கொஞ்சம் ஆளுநராக இருந்தா கூட என்னொன்று வந்து என்னை எப்பவுமே பிஜேபி காரங்களாவே பார்த்துட்டு இருந்தார் ஆளுநராக பார்க்கறதோட பிஜேபி ஆளாவே அவர் என்னை பார்த்து கொண்டு இருந்தார் சுதந்திர எங்களுக்கு குடியரசு தினத்திற்கு கொடி ஏற்றணும் அதுக்கான வாய்ப்பு அவர் எனக்கு கொடுக்கல அதே மாதிரி ஆளுநர் உரை ஒரு ஆளுநர் உரையும் அவங்க பண்ணவே கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாரு அதே மாதிரி ப்ரோட்டோகால்னு சொல்ற ப்ரோட்டோ இப்ப நம்ம ஒரு ஊருக்கு போனா அந்த ஊர்ல வந்து கலெக்டர்ஸ் வரணும் அந்த ஊர் எம்பிஸ் வரணும் அந்த ஊர் எம்எல்ஏ வரணும் அந்த ஊர் தாசில்தார் வரணும் ஆர்டிஓ வரணும் இவங்கெல்லாம் வரணும் ஆனால் யாரும் வரமாட்டாங்க ஏன்னா அப்படி ஒரு சூழ்நிலையை அவர் வைத்திருந்தார் குடியரசு தின கொண்டாட்டையும் அவர் ஒரு நாள் தவிர்த்தார் அங்கே ஒரு பழக்கம் நம்ம நாட்டில் இந்த பழக்கம் இல்லை அங்கே ஒரு பழக்கம் என்னென்னா ஒரு உரையை தயாரித்து கொடுப்பார்கள் அதை நாம் குடியரசு தினத்தன்று வாசிக்க வேண்டும் அப்போ நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுட்டாலும் உரையே கொடுக்கல ஆனால் ஒரே ஒன்று வார்த்தை தான் சொன்னேன் ஃபார்ம் ஹவுஸில் தூங்கிட்டு இருக்கிறதா அவர் இளைஞர்கள் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அவர் ஃபார்ம் ஹவுஸ் பிர சீஃப் மினிஸ்டர் தான் சொல்லுவாங்க மக்களை பார்க்கவே மாட்டார் அது ஏன்னா அப்பவே சொல்லுவாங்க பிரகதி பகவனுக்கு போறதை விட ராஜ்பவனுக்கு மக்கள் அதிகமாக போறாங்கன்னு ஏன்னா ஆளுநர் மக்களை சந்தித்தேன் அவர் முதல்வராக சந்திக்கல ஒரே ஒரு வார்த்தை சொன்னேன் அது மிக பிரபலமான வார்த்தையாக தெலுங்கானாவில் பேசப்பட்டது அப்போ எவ்ரி ஃபார்மர் நீட்ஸ் அ ஹவுஸ் நாட் அ சிங்கிள் மேன் நீட்ஸ் அ ஃபார்ம் ஹவுஸ் அப்படின்னு சொன்ன அது வந்து ஏன்னா அப்போ விவசாயிகள்லாம் வீடுகள் இல்லாமல் இருந்து கொண்டிருந்தார்கள் அதனால் 
பண்ணையில் வேலை செய்பவர்கள் எல்லாருக்கும் வீடு வேண்டும் ஒருவருக்கு பண்ணை வீடு தேவையில்லை அப்படின்ற வார்த்தகம் அந்த இங்கிலீஷ் பிரைஸ் வந்து இளைஞர்கள் மத்தியில மிக பிரபலமான ஒரு வாசகம் ஆக யாராக இருந்தாலும் அதிகார வர்க்கமாக இருந்தாலும் அவர்கள் மக்களுக்கானவர்கள் அல்ல என்று நினைக்கும் போது அவர் எதிர்த்து நிற்கின்ற குணம் என்னிடம் இருந்தது அது தமிழகத்தை தாண்டி தெலுங்கானாவிலும் எதிரொலித்தது அதுதான் தமிழிசையின் சிறப்பு ஏனென்றால் மக்களுக்கானவர்களாக இருந்தால் நான் மதிப்பேன் மக்களுக்கு எதிரானவர்களாக இருந்தால் நான் உங்களை துதிக்க மாட்டேன் என்பது இன்று வரை நான் கடைபிடித்து வருகின்ற கொள்கை தமிழ் சினிமா பேட்டி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னாலே இன்னைக்கு என்ன பஞ்சு பயங்கரமா சொல்ல போறாங்க அது வந்து குத்துற மாதிரியும் இருக்கும் பயங்கரமா யோசிக்க வைக்கிற மாதிரியும் இருக்கும் எப்போ மேம் இந்த பஞ்சு சொல்றதெல்லாம் ஆரம்பிச்சீங்க இது ஆ நான் ஆரம்பிக்கல ஆரம்பத்துல இருந்து இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இது வந்து தானா வர்றது நான் வந்து பழுத்தெல்லாம் வர வைக்கிறது இல்லை தானா வர்றது அது எனக்கு எங்க அப்பாட்டன் வந்தது நான் அதனால தான் சொன்னேன் மரபா வருதா மரபணுல வருதான்னு தெரியல சின்ன வயசுல இருந்து அப்பா நிறைய விஷயத்துல அவங்க அப்படி பேசுவாங்க ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்லணும்னா பத்திரிகை சகோதரர்கள் எல்லாம் என்று ரொம்ப அன்பா இருப்பாங்க என்னன்னா எங்க அப்பா பத்திரிகை சகோதரர்களை எப்படி பத்திரிகையாளர்களை கையாண்டு இருக்கிறார்கள் நான் பார்த்துருக்கிறேன் ஒரு முறை குற்றாலத்துக்கு நாங்கள் போகிறோம் சின்ன பொண்ணா அப்போ வந்து மரியாதைக்குரிய அண்ணன் பீட்டர் அல்ஃபோன்ஸ் வந்து அப்போ மாவட்ட தலைவர் அவர் ஒரு கூட நிறையா சப்போர்ட்டாக கொண்டு வந்து வைக்கிறாரு குற்றாலத்தில் உள்ள சப்போர்ட்டாக பத்திரிகையாளர் சந்திப்பை பத்திரிகையாளர் அப்படி உட்காந்துருக்காங்க எங்கள் அப்பா ஒரு ஒரு சப் சப்போர்ட்டாவாக எடுத்து ஒரு ஒரு கையிலையும் கொடுத்துட்டு இப்போ உங்கள் கையில் சப்போர்ட்டாக கொடுத்துருங்க நீங்கள் எனக்கு சப்போர்ட்டாக இருங்க அப்படின்னா அதே மாதிரி ஒரு வாட்டி இந்த மாதிரி நம்ம போகும்போது ஒரு அடையாள அட்டை கொடுப்பாங்க இல்லையா அப்போ வந்து ஒரு பின் இல்லாமல் அது இல்லை அப்போ வந்து இது இது ஊசி இல்லையான்னு கேட்குறாங்க உடனே வந்து பின் இருக்கா பின் இருக்கான்னு அப்பா கேட்குறாங்க உடனே ஒருத்தர் சொல்கிறாரு குமரியானந்தன் பின் வாங்கலாமா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உடனே எங்கள் அப்பா சொல்ல நீங்கள் ஊக்கு விற்காததுனால நான் பின் வாங்கல அப்படின்னு ஸோ இதெல்லாம் வந்து அப்பா பேசி பேசி கேட்டு சின்ன வயசுல அது வந்ததுனால எனக்கும் அப்படி தானா வருது இப்ப நான் உங்ககிட்ட பேசிட்டே இருக்கேன் யோசனை பண்ணி அது சொல்றது இல்ல ஒரு முறை இது வந்து ரொம்ப பிரபலம் வந்து நம்ம மரியாதைக்குரிய ஜெயலலிதா அம்மா இறந்ததுக்கு அப்புறம் அண்ணன் இபிஎஸும் ஓபிஎஸும் தனித்தனியா இருந்து அதுக்கப்புறம் ஒன்னா சேர்றாங்க அன்னைக்கு நிறைஞ்ச அமாவாசை உடனே நான் நான் ட்வீட் போட்டேன் அம்மாவின் ஆசை அமாவாசை என்று நிறைவேறியது இது வரை எனக்கு தானா வருது தமிழ் சினிமால இருந்துட்டு அரசியலுக்கு வராங்கல்ல அவங்க பேசுற பஞ்சஸ் எல்லாம் விட நீங்க பேசுறது பயங்கரமா இருக்கு ஒருவேளை நீங்க சினிமா எல்லாம் பார்க்க ஆரம்பிச்சிருந்தா இன்னும் பயங்கரமான பஞ்சஸ் மத்தவங்க பஞ்சரா இருப்பாங்களோ என்னவோ ஒரு செட் ஆஃப் போட்டோஸ் இருக்கு அவங்களுக்கு நீங்க ஒரு பஞ்ச் சொல்ல போறீங்க அப்படியா ஒரு சின்ன ட்விஸ்ட் மேம் நாங்களே வந்து பாதி வச்சிருக்கோம் பார்வையில் புலி செயலில் எலி கற்றது ஜெயலலிதாவின் இரும்பு பழகுவதற்கு கரும்பு குணம் ஆக்சுவலாக கரும்புன்னு சொன்னதுனால கேட்குறேன் மேம் பர்சனலாக அவருக்கும் உங்களுக்கும் இடையில கரும்பு மாதிரி சம்பவங்கள் ஏதாவது நல்ல சம்பவங்கள் இருக்கிறது எதுக்குன்னா இரும்பு கரும்பு நான் ஒரு வாட்டி மரியாதைக்குரிய ஜெயலலிதா அவர்களை பற்றி சொல்லும் பொழுது இவர்கள் இரும்பு பெண்மணி மட்டுமல்ல கரும்பு பெண்மணின்னு போட்டேன் இரும்புன்னு அவர் சொல்லலாம் ஏன்னா அவர்கிட்ட ஒன்னே ஒன்று இந்த இதில் எனக்கு அண்ணன் ஸ்டாலின் மேலே எனக்கு வந்து ஒரு மரியாதை உண்டு அதனால் நான் எலி புலின்லாம் சொன்னதுனால அது அப்படின்னு இல்லை ஆனால் வந்து எனக்கு அவரை இன்னும் நல்லா ஆட்சி செய்திருக்கலாம் செய்து கொண்டிருக்கலாம் ஒரு எண்ணம் எனக்கு இருக்கு அதனால நான் அப்படி சொன்னேன் இவ இவர்கிட்ட வந்து என்ன இவர் ரொம்ப அடிமட்டத்துல இருந்து வந்திருக்காரு ஆறு முறைக்கு மேல எம்எல்ஏ வந்திருக்கிறார் வாரிசு இல்லாமல் இத்தனை முறை ஒரு வர்றது ரொம்ப கஷ்டமான காரியம் அப்ப அதுல வந்து இரும்பு மனிதராகத்தான் உயர்ந்திருக்கிறார் ஒரு ஒரு உறுதியான மனிதராக பழகுவதற்கு நிஜமாவே ஒரு நல்ல மனிதர் தான் அவர் நான் வந்து அவரை வந்து நான் மாநில தலைவராக இருக்கும்போது கூட்டணி அமைப்பதற்காக நான் போய் அவர்கிட்ட பேசியிருக்கிறேன் அதனால நல்ல மனிதர் மோடி அவர்கள் இந்தியாவின் இந்தியாவின் எதிர்காலம் தமிழ்நாட்டின் எதிர்காலம் ஏன்னா தமிழ்நாட்டின் எதிர்காலம் தமிழ்நாட்டின் எதிர்ப்பு காலமாக எல்லாரும் அவரை நினைத்துக் கொண்டிருக்கார்கள் எதிர்காலம் அவர் தான் ஏன்னா அவரை கொண்டாடுவதற்கு காரணம் இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் இந்த நாட்டை பற்றி சிந்திப்பது தமிழகத்தின் மீது அபரிதமான அன்பு வைத்திருக்கிறார் அபரிதமான அன்பு அவருக்கு தமிழகம் ஏன் நம்மை வந்து ஆராதிக்க ஏன் 
சப்போர்ட் செய்யலன்றது அவருக்கு கொஞ்சம் வருத்தம் இருக்கிறது ஏன்னா தமிழ் அவர் அவர் நம்ம ஒருவேளை அவரோட பாஷையை இங்கே நம்ம த நம்ம இந்தி எதிர்ப்புனால தமிழில் நம்ம சரியாக அவரது சின்ன விஷயம் பேசினால் ரொம்ப ஆரோக்கியமாக பேசக்கூடும் ஆக தமிழ்நாட்டின் எதிர்காலமாகவும் அவர் இருக்க வேண்டும் என்பது எனது ஆசை தமிழ்நாட்டை பற்றி உங்ககிட்ட சுவாரஸ்யமாக ஏதாவது சொல்லியிருக்காரு நிறைய சொல்லியிருக்கார் நிறைய சொல்லியிருக்கார் ஒரு முறை நான் மரியாதைக்குரிய மோடி அவர்கள் முதலமைச்சராக இருக்கும்போது அவரை பார்க்கும்போது என்ட்ட ஒன்று கேட்டார் என்ன இணையதளத்தில் அப்போலாம் அவர் இணையதளம் அவர் தான் முதல்ல அந்த இணையதள ஃபாலோ இங்கே கொண்டு வர்றார் இணையதளத்தில் என்னோட ஃபாலோவர்ஸ் தமிழ்நாட்டில் தான் அதிகமாக இருக்காங்க அறிவாற்றல் மிக்க இளைஞர்களாக இருக்கலாம் ஏன்னா அரசியலில் உங்களால் தமிழகத்து தலைவர்களால் அந்த ஃபாலோயர்ஸை ஏன் கொண்டு வர முடியலன்னு ஒரு நிஜமாகவே ஒரு கேள்வியை கேட்டார் அப்புறம் நாங்கள் சொன்னாங்க திராவிட மண் திராவிட கட்சிகளின் பலம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்படின்றது அதே மாதிரி இன்னொன்று ஒரு ஒரு வியப்பாக சொன்ன நிறைய விஷயங்கள் குடவோலை திட்டத்தை பற்றி சொல்லும் பொழுது தமிழகத்தில் இப்படியெல்லாம் ஒரு பழக்கம் வைத்திருக்கிறார்கள் என்றால் எவ்வளவு தொன்மையான ஒரு பழக்கத்தை வைத்திருக்கிறார் மாதிரி ராஜராஜ சோழன் அவர்கள் காலத்தில் கணக்கு வழக்கெல்லாம் இருந்ததுன்னா தமிழகம் இந்தியாவிற்கே வழிகாட்டி இருக்கிறதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி தமிழக கலைகளை அவர் ரசிப்பதனால தான் சீன அதிபர் வரும்பொழுது இந்தியாவில் எவ்வளவோ இடங்களை அவர் தேர்வு செய்திருக்கலாம் மகாபலிபுரத்தை அவர் தேர்வு செய்தார் தமிழகத்தின் மீது ஒரு அபரிதமான அன்பு கொண்ட ஒரு தலைவர் நாம் தான் அவரை சரியாக புரிந்து கொள்ளவில்லையோ என்ற இயக்கம் எனக்கு இருக்கிறது கட்சிக்கு சிங்கம் எதிர்கட்சிக்கு வேற பங்கமா இருக்கலாம் அவரு அதனால நல்ல ஒரு துடிப்பான இளைஞர் ஒரு ஆர்வமிக்க இளைஞர் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு நல்ல இளைஞர் தலைவர்கள் வர வேண்டும் என்பது என்னை போன்றவர்கள் ஒரு ஆசை அதை நடைமுறைப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார் பேச்சில் தன்மானம் சொல்லி வீரம் செயலில் இருக்கிறது தான் எனக்கு தெரியாது அவரோட மேடை பேச்சுக்கள்லாம் நீங்க ஃபாலோ பண்ணுவீங்க கேட்டிருக்கேன் சுவையா பேசுறாரு பேசுறா சுவையா சிரிக்கவும் செய்யறாரு நன்றாக எல்லாரையும் பாட்டனாக்கி விடுகிறார் பாட்டியாக்கி விடுகிறார் ஒரு ஒரு துடிப்பு மிக்க ஒரு தலைவர் தான் பாராட்டக்கூடிய ஒன்று தான் தனித்துவமாக இருந்து கொண்டு இருக்கிற பாராட்டக்கூடிய ஒன்று தான் நேரில் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் மீட் பண்ணிக்கும் போது என்ன பேசுவீங்க நேரில் நான் ரொம்ப மீட் பண்ணுற பழக்கம் இல்லை ஆனால் ஒரு முறை அவருக்கு எனக்கு ஒரு கடுமையான விவாதம் வந்தது தந்தி தொலைக்காட்சியில் ஒரு விவாத நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்கிறார் அப்போ அவர் ஒரு வார்த்தை சொல்கிறாரு பெரியார் தான் பெண்களை முன்னேற்றியது பெரியாரை படிக்காத பெண்கள் முன்னேறியதாக சரித்திரம் இல்லைன்னு சொல்கிறாரு இப்போ விவாத நிகழ்ச்சிக்கு போகிறேன் நான் அதை மறுக்கிறேன் நான் பெரியாரை படிக்காமலேயே நான் முன்னுக்கு வந்திருக்கிறேன் ஆனால் வந்து ரா பெரியார் பெண்ணியத்து அந்த அந்த சமூக நீதியை ராமாயணம் எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்துருக்கிறது மகாபாரதம் எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்துருக்குன்னு சொல்லி கொஞ்சம் கடுமையான விவாதம் ரெண்டு பேருக்கும் வந்துருச்சு ஆனால் விவாதமே எப்போவுமே சொற்போர் கூட சுவையானது தானே அதனால் அந்த தமிழ் அது எல்லாமே பிடித்ததான ராகுல் காந்தி இளவர் சார் அதனாலே இன்சியர் சார் ஆனால் எல்லாமே ஒரு வெளிநாடுகளுக்கு போய் நம்ம நாட்டை ரொம்ப குறைவாக பேசுகிறது இதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்காத ஒன்று இதுவும் அப்படி தான் இன்னும் இன்னும் ஒரு எவ்வளவோ தலைவர்கள் இருக்கும்போது இளவரசர் என்பதற்காகவே எதிர்கட்சி தலைவர் ஆகிவிட்டார் இன்னும் நிறையா அவர்கள் ஆட்சியில் இருந்தாங்களே இப்போ என்ன இவ்வளவோ குறை சொல்ற எனக்கு ஒரே ஒரு இதில் நான் மறுக்கிறேன் இவ்வளவு குறை சொல் இன்னைக்கு கூட நீ கல்வியை ஏன் அந்த பட்டியல் வச்சிருக்கீங்க இந்த பட்டியல் வச்சிருக்கீங்க ஏன் நீட்டை கொண்டு வந்தீங்க ஏன் ஜிஎஸ்டி எல்லாமே இவர்களுக்கு பல ஆண்டுகள் மக்கள் வாய்ப்பை கொடுத்துருக்கிறார்கள் நானூறை தாண்டி இவர்கள் இருந்த அப்ப ஏன் வளர்ச்சி திட்டங்கள் எதிர் எதிரியே இல்லாத மாதிரிலாம் வாழ்த்து கட்சி நடத்தி இருக்கிறார்கள் ஆட்சி நடத்தி இருக்கிறார்கள் அப்ப இந்த நாடு இன்னும் வளர்ச்சி அடைந்த நாடாக வந்திருக்க வேண்டும் என்பதுதான் ஏறக்குறைய அரை நூறாண்டாக வா நம்ம நாட்டை ஆண்டாலும் ஏழை நாடு என்றே வைத்திருந்தார்கள் இந்த இளவரசர்கள் என்பதில் எனக்கு கவலையாக இருக்கிறது தளபதியாக இருப்பதனாலேயே அதிபதி ஆனவர் அவ்வளவுதான் இதுல எனக்கு வந்து வாரிசு அரசியல்ல இளவரசர்களாக இருந்தாலும் சரி தளபதிகளாக இருந்தாலும் எனக்கு மாற்று கருத்து இருக்கிறது உடனே ட்விட்டர்ல நீங்க மட்டும் வாரிசு இல்லை நான் வாரிசு இல்லாத வாரிசு நான் காங்கிரஸ்ல இருந்தா என்ன நீங்க வாரிசுன்னு சொல்லலாம் நான் காங்கிரஸை வாரி விட்டு இங்கே வந்த வாரிசு அதனால அதனால 
இன்னும் இன்னும் கால அவகாசம் இருக்கிறது இந்த துணை முதல்வர் பதவியை இன்னும் ஒரு அனுபவசாலிக்கு கொடுத்து விட்டு இன்னும் கொஞ்சம் காத்திருந்திருக்கலாம் என்பது அதிபதி அதி விரைவாகவே வந்து விட்டாரோ அப்படின்றது அதுதான் சொன்னேன் மும்முனு இருந்துட்டு கம்முனு இருந்துட்டு ஜம்முனு வருவாரா இல்ல மறுபடியும் கம்முனு போயிருவாரான்னு எனக்கு தெரியல அரசியல்ல அவ்வளவுதான் யாரா இருந்தாலும் ஜம்முனு வரட்டும் தான் நான் வந்து வாழ்த்துவேன் ஆனா ஜம்முனு வரல நான் கம்முனு திருப்பியும் படிக்க நடிக்க போயிடுவாரோ அப்படின்றது ஒரு சந்தேகம் எனக்கு இருக்கிறது என்னென்றால் அரசியல் என்பது அவ்வளவு இலகுவானது இல்லை நான் ஏற்கனவே சொன்னாங்க ரசிகர்கள் கோச்சிக்க கூடாது ஏன் என் பையனை கோச்சிக்குவான் ஏன்னா அவன் விஜயோட ரசிகன் ஒரு டேக் எடுத்தா ஒரே டேக்ல முதல்வராலாம் வர முடியாது டேக் எடுத்து டேக் எடுத்து டேக் எடுத்து முதல்வரா வரணும் அப்படின்னு சொல்றது பார்ப்போம் பார்ப்போம் ஜம்முனு வராரா கம்முனு போறாரான்னு அரசியல்ல திரைப்படத்துல ஜம்முனு வந்துட்டாரு அரசியல ஜம்முனு வராத கம்முனு போறான்னு என்னதான் இனிதான் வந்து இந்த ஷோ முடிஞ்சிருச்சுங்க மேம் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து நிறைய விவாத மேடைகள் ஏறியிருப்பீங்க நிறைய இன்டர்வியூஸ் ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பீங்க பட் தமிழ்நாடுனோட இந்த பர்டிகுலர் ஷோ வந்து உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணீங்க அப்படிங்கிற வந்து ஷேர் பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப எக்ஸைட்டாக தமிழ்நாடு நோ ஓ ரொம்ப நல்லா இருந்தது எனக்கு ஒன்றே ஒன்று உங்கள் இளைஞர்கள் பட்டாளத்தில் எனக்கு பிடிச்சது என்னென்னா ஒரு திரைப்படத்தை தயாரிக்கிற அளவிற்கு குட்டி குட்டியா குட்டி குட்டியா இவ்வளவு செக்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஒரு மாறுபட்ட இன்டர்வியூ எடுக்கிறதே வந்து ஏன் எங்களையே மீம்ஸ்ல பாதிக்கப்பட்ட என்னையே மீம்ஸ் போட வச்சீங்கன்னா எப்படிப்பா அந்த அளவிற்கு இதில் பணியாற்றி இருக்கிறீர்கள் போட்டோஸை கலெக்ட் பண்ணிருக்கீங்க மீம்ஸ் பண்ண எங்களை ஊக்கப்படுத்தி இருக்கிறீர்கள் நிறைய படங்கள் அரசியல் படங்களை காண்பித்திருக்கிறீர்கள் நல்ல பணியாற்றி இருக்கிறீர்கள் ஒரு வித்தியாசமான மாறுபட்ட ஒரு பேட்டியை கண்ட ஒரு மகிழ்ச்சி எனக்கு இருக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷங்க நீங்கள் வந்து இதை நல்லா என்ஜாய் பண்ணீங்க அப்படிங்கிறது வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது இப்போ வந்து தமிழ்நாடு ஒரு டேரக்டர் கார்த்திகேன் சார் வந்து ஒரு சின்ன மொமெண்ட்டை மட்டும் உங்களுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணுவாங்க ஸ்ட்ரெஸ்ஸுங்கிறது இன்னைக்கு ஒரு மூணு வயசு குழந்தை வந்து என் லைஃப்பில் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸை சந்திச்சுட்டேன் பண்ணால் இன்னைக்கு சொல்லுது இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு ஸ்ட்ரெஸ்ஸுன்னு சொல்லலை நீங்கள் பார்க்காத ஸ்ட்ரெஸ்ஸே இல்லை எல்லாமே பார்த்தா பெரிய பெரிய கேள்வி ஆளுநர் பதவியா தலைவர் பதவியா டென்சன்னையா இதுவா ஸ்டாலினா எடப்பாடி அங்கேல அந்த ஸ்ட்ரெஸ் மூமெண்ட் எல்லாம் ரொம்ப அழகா சமாளிச்சு ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கே டிஸ்ட்ரெஸ் பண்றேங்கிறது ரொம்ப அழகா ஹேண்டில் பண்றீங்க மேம் ஸ்ட்ரெஸ் வேணா நான் ஸ்ட்ரெஸ்ஸா சொல்றேன் ஸோ அந்த இந்த மாதிரி இருக்கையில உங்களோட இன்ஸ்பிரேஷனும் சரி நீங்க உங்களை எல்லா கட்சியையும் தாண்டி எல்லாரையும் தாண்டி பிடிக்குதுங்கிறது எங்களுக்கு ரொம்ப இயல்பாகவே நாங்கள் வந்து உங்களை இதை ஃபஸ்ட்டு உங்களை வச்ச ஒரு பெண் அரசியல்வாதியே இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு போனாலும் உங்களை தான் ஃபஸ்ட்டு சாய்ஸ் ஆகி வச்சிருந்தோம் அது ஏற்றுக்கிட்டு வந்ததுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் பெண் அரசியல்வாதியில் பெண் அரசியல்வாதியும் கூட ஸோ உங்களை பார்க்குறப்ப நீங்கள் பேசுறது கேட்குறப்பலாம் இவங்க நமக்கானவங்க நமக்காக எங்கே இருந்தாலும் குரல் கொடுப்பாங்கன்னு சாமானியர்களுக்கு தோணிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி நீங்கள் எங்கே போனாலும் தமிழ்நாட்டுக்காகவும் தமிழர்கள் நலனுக்காகவும் குரல் கொடுக்கணும்னு தமிழ்நாடு நம்ம சார்பாக வேண்டிக்கிறோம் உங்களோட அரசியல் பெண்ணத்துக்கு எங்களோட வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறோம் ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த வாய்ப்பை கொடுத்ததற்கு நன்றி புகழம் கைவீசு தேவி வங்கலாம் கைவீசு சுஜும் வங்கலாம் கைவீசு இசை வங்கலாம் கைவீசு போனும் வங்கலாம் கைவீசு நம்ம சத்தியாவில் எல்லாம் வங்கலாம் கைவீசு சத்யா தமிழகம் எங்கும் குறைந்த விலை நிறைந்த தரம் தங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் ஜெயச்சந்திரன் தெய்வ ஜோதியில் இல்லங்களிலும் உள்ளங்களிலும் பவித்ரம் பரவட்டும் வாழ்க்கை ஸ்வீட் அண்ட் சாஃப்டா மர ட்ரிபிள் செவன் அறிமுகப்படுத்துகிறது சாஃப்ட் அண்ட் ஸ்பாஞ்சி குலாப் ஜாமுன் இன்ஸ்டன்ட் மிக்ஸ் இப்பொழுது ஒன்று வாங்கினால் ஒன்று இலவசம் ட்ரிபிள் செவன் ஜி டி ஹாலிடேஸ் சவுத் இண்டியஸ் நம்பர் ஒன் டிராவல் பிராண்ட்